Uzazi, uzazi, uzazi. Tazamaji karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi chetu siku hii ya leo natumai kwamba bila shaka baada ya kipindi hiki utakuwa umefaidika kwa njia moja ama nyingine leo hii tukiangalia maandishi na utu kwa yule mtoto wako manake e, mara mingi unajua tulipokuwa tunakuwa tukiwa shule ya chekechea pengine ndiyo tulikuwa tunafunzwa e, kuandika na baada ya pale watu tofauti tofauti wana maandishi tofauti tofauti <laughs> sisi nakumbuka mimi Uh, nilikuwa naambiwa kwamba maandishi yangu ni kama ya kuku. <laughs> Sijui kama inaathiri utu wa mtoto wako. Uh, sina majibu kwa maswali haya yote. Ila tu nitarushia swala na swali hili mgeni wetu na mshauri ambaye amekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki mzee Richard Bosire. Karibu sana. Asante. Maandishi haya yana umuhimu katika maisha ya mtoto. <laughs> Uh, kwanza ni vizuri tu, tu, tu labda mtazamaji atajiuliza uh-huh. ina haja gani na muhimu gani uh-huh. kuna wakati mwingine wa, <coughs> wazazi tunakosa kuelewa watoto wetu tunaweza tumia maandishi kuwafahamu watoto wetu uh-huh. kuwajua ni mtoto wa aina gani wala ambao tunasema kwa Kiingereza wako weak willed na wengine strong willed uh-huh. maandishi bila uh-huh. anavyoandika itawezekana kwa hivyo wale watu ambao wa maandishi yao ni mabaya kwa uh, fupi Um, manake na, 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 na ak- kutafuta madaktari ak- wako wapi <laughs> hakuna maandishi mabaya <laughs> hakuna maandishi mabaya <laughs> lakini kuna vile uh, zile nguvu tumika ama vile uh, rufi ufanye ukubwa wake ama vile ambavyo uh, maandishi yanavyolala vile maandishi yanavyoweka vile vi, vi, tunasema uh, punctuations dots and all that mm-hmm. hiyo inaweza kuweza kutambua na pia hii uh, inajulikana inatumika sana wakati ambapo wizi umetokea ambapo kalamu imetumika. Mm-hmm. Hivyo ndivyo mtu anaweza kupatikana mm-hmm. kwa sababu kuna wale wengine utumia uh, wanaweza kukopi maandishi ya wengine na wakafaulu. Lakini mm-hmm. ukikopi maandishi yangu kwa mfano mimi ukipewa sasa muda wa kuandika hutaandika hayo maandishi yangu. Mm-hmm. Hutaandika na ukiendelea kuna wale ambao ni wataalamu wanaoangalia maandishi na wakaweza kuyasoma na wakafahamu wewe ni nani lakini pia hata mzazi unaweza kutumia maandishi ya mtoto wako kumtambua huyu mtoto wako anaweza kuwa waina gani si anaweza kuwa nini mm-hmm. lakini anaweza kuwa waina gani kwa hivyo kwa ufupi kwa mfano kabla turudi kwa watoto pengine kuna uhalifu umetokea katika afisi fulani mm-hmm. na wapelelezi wameletwa wanajua kusoma maandishi mm-hmm. wanaweza wakaangalia yale maandishi wakasema sasa katika kampuni hii tunataka watu wenye msukumo fulani pe, pengine maandishi yale yanaelezea tabia fulani kwa hivyo wanasema tutafutie watu wenye tabia fulani ili waweze kuwazua wazungu wanasema narrow down kutafuta mtu yule mtu binafsi ambaye alifanya uhalifu huo inawezekana kuna hata kampuni ambazo zinapoatafanya <coughs> interviews tu za kawaida wanaleta hata wale ndio unaona kampuni zingine zinasema your own handwriting wanaweza kumtambua yule mtu wa aina gani ni mtu atakuja hawataki uchapishe hawataki uchapishe maana wanaweza kukutambua wengine wanafikiri tu ni kwa sababu wanataka kuona handwriting yako lakini wanataka kuisoma hiyo handwriting yako wa kusome mapema wewe ni mtu wa aina gani mm-hmm. kwa sababu wakati mwingine tunapozungumza tunaweza jaribu ku fake eh, sauti zetu tunaweza ongea pole pole tunaweza ukali si rahisi tuoneshe ukali lakini ile maandishi yanaweza kuonesha utu wako ni waina gani. Mhm. Haya, mm-hmm. hebu tuende sasa kwa watoto maandishi haya na ni kwa njia gani tutaweza kuwatambua kwa kutumia maandishi? A, watoto wetu wanavyozidi ku, wanapoanza kukua wakati wa miaka yao ya mwanzo ni wana, wana mchezo mwingi wanakwenda shuleni pale. Na mzazi nafikiri kuanzia sasa hivi anaweza kuangalia akatambua maandishi ya mtoto wake. Kuna watoto wengine wakiandika huwezi kuyaona maandishi vizuri. Mm-hmm. Na kuna wengine wakiandika wana, ni kama wanatumia nguvu nyingi sana mpaka hata nararua kitabu. Mm-hmm. Na wazazi wengine uchapa hawa watoto. Mbona ulirarua kitabu ulipokuwa ukiandika? Mbona uandiki tukaonekana huyo mtoto sasa amejulikana ni mtoto aina gani? Wengine katika ile tunasema spacing kutoka kwa herufi moja hadi herufi nyingine, wengine ni kubwa, wengine wanaweka kidogo, wengine kuna maandishi ndogo. 
hizo zote ni kuonesha tabia ya huyo mtoto vile ambavyo ilivyo. Mm -hmm. Wewe kama mzazi sasa umepewa njia nyingine ya kuweza kusoma mtoto wako. Na hausomi mtoto wako ili uweze kumdhalilisha, lakini umuelewe mtoto wako, umfahamu mambo mengine anapoyafanya unajua kwamba mtoto wangu hiu, huu ndio utu wake ama personality yake ndio hii mm. na unaweza kumsupport katika ile hali ambayo alipo sasa ndadhani <coughs> itakuwa vyema manake umezungumzia mambo mengi pale mm -hmm. itakuwa vyema ukitupeleka kipengee kimoja uh, tukiche kimaliza tunaenda katika kipengee kingine ndipo sasa iweze kuwa rahisi kuwafahamu watoto pengine umesema kuna spacing ama nafasi zile ambazo unaweka kutoka herufu moja kwenda kwa nyingine e, inalala kipengee kwa hivyo chambua tu moja moja ili tuweze kuwa kuelewa kiundani. Na nataka na, na pia watazamaji <coughs> ninapozungumzia uh, haya uh, kuna watu wengine hawajaifanya personality test. Mm -hmm. Lakini wa sasa wanaweza kuifanya mm -hmm. na wakaitambua tu kutokana na hili jambo. Na, na pia sitaki niende zaidi na kusema kwamba kuzungumzia zile aina nne za personalities ama utu mm -hmm. ile ina stai kuzungumzia ile ambayo inajulikana ambayo kwa Kiswahili nasema predominant personality stai kusema hivyo lakini unaweza katika ile hali kuweza kuangalia na ukatambua mambo mengine na tutaweza kuanzia ya kwanza herufi mm -hmm. kubwa herufi Mm -hmm. ukubwa wa herufi kuna wale wanaandika kutoka laini ya juu mpaka chini mm -hmm. ama kama ni zile leta zingine ambazo zinatoka juu mpaka zinaenda chini mm -hmm. na kuna wengine wanaandika katikati ya laini na inatosha kila kitu inatosha pale kila kitu inatosha pale mm -hmm. na kuna wengine wanavusha juu kuna wengine hata wana, vile ambavyo wanaandika wanaandika katikati ya ile laini na huyo pia anakubalika kuna wengine maandishi ni madogo mpaka unashindwa mbona basi anga yaandika yote katika laini moja hapo ni kuonesha kwamba huyu 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 mtu kuna tabia ama kuna utu ulio ndani yake na utu ambao ulio ndani yake ni kwamba ni mtu tunaweza kusema kwamba anapenda uh, outgoing life yupi ambaye anaandika anaandika maandishi makubwa makubwa mm -hmm. unamtambua una hivyo kwa maandishi makubwa ni mtu outgoing ni mtu ambaye anapenda uh, maisha ambayo ni ya kutoka toka mm -hmm. na kufanya fanya maneno ni mtu ambaye ako hyper anapenda kujifinja eh, kwa sababu ile kuandika anajim. anaandika katika hali ya, ya, ya freedom mm -hmm. ana, 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 anapoandika <laughs> haya kuna yule anaandika tuandishi tudogo tudogo mm -hmm. ni wale ambao tunasema wana maisha ya conservatist yani maisha yao wameya tuseme kwamba wameyekumbatia wame ndani sana. Mm -hmm. Kwa hivyo unaweza kumjua huyu mtoto ni mtu ambaye maisha yake ameya ameyafunga mm -hmm. mwenyewe, amejifungia yeye mwenyewe kwa katika mm -hmm. maisha yake. Mm -hmm. Na mambo yake ni wale uweka siri sana. Watu mm -hmm. wale wanaandika tu maandishi ndogo ndogo. Kuna wale wanaandika maandishi ambayo hawezi kuonekana eh, sana. Uh, hawa tunasema ya kwamba wana uh, ni watu wa pole watu wa tulivu maandisha uh, madogo hayaonekani maandisha yale madogo ambayo yaonekani unaona ni kama aliandika tena akafuta nini mm -hmm. hawa ni watu hawataki kusumbuliwa katika maisha hawataki kusumbuliwa <laughs> katika maisha so they are taking their life tunawasumbua unaopiga unamwambia uh, andika maandisha ambayo yanaonekana yanaonekana mm -hmm. huyo hivyo ndivyo alivyo utamchapa saa hizi atatia nguvu kidogo mm -hmm. baada ya muda mfupi baada atarudi katika sehemu ambayo ndio kwa iliyokuwa ya kwanza. Mm -hmm. Mm -hmm. Sasa uh, ikiwa najua ni vyema inaelezea huyu mtu ni uh, mtu aina gani, mtoto aina gani. Lakini kweli kama ni ndogo kwa mfano. Mm -hmm. uh, si vyema kumuhimiza ili ajaribu kuongeza uwezo wake ili maandishi yaweze kuonekana. Sina uh, anaweza jaribu. Anaweza kujaribu. Na mara kwa mara tumesema hivi katika personalities mtu hawezi 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 kuwa personality moja lakini kuna ile tunasema imezidi zingine kwa hivyo hizi zingine zinahitaji ku, kupepetwa mm -hmm. lazima zichochewe zichochewe ili ziweze kutoka mm -hmm. kwa hivyo ni vizuri ukiona jambo hilo linafanyika unamwambia haya maandishi ukiyaweka hivi mm -hmm. watu wanaweza kukupa alama ambayo sio yako mm -hmm. kwa hivyo jaribu kutengeneza kwa hivyo katika mawazo yake atakuwa na kwamba huwa anaandika maandishi ambayo yaonekani vyema na sasa kwa sababu inahitajika kwa hivyo atakuwa anaongeza nguvu kidogo ingawaje hata ongeza nguvu kama yule ambaye ameandika mpaka kitabu kikararuka mm -hmm. mm -hmm. mm. na yule ambaye anaandika kitabu kikararuka anaonekana ni mtu ambaye anaweza kuwa na fujo kwa sababu kila kitu anatumia kunywa nguvu hata mm. hakuna kitu ambacho atakachofanya pole pole kwa hivyo uh, maandishi yanaweza kukutambulisha katika ile hali uzito 
uzito wa maandishi mm -hmm. rufi ukubwa wake unaweza kutambua kuna ile ambayo ulikuwa umegusia hapo awali kwamba kuna nafasi ambayo unapaswa kuweka kati ya herufi moja kwenda herufi nyingine mm -hmm. lakini kuna watu wana kuna watu tofauti tofauti kuna mtu anaweka anapita za mipaka kuna wengine ambao wanafinya pamoja kiasi kwamba hawezi kaona siji pengine hilo pia laweza kutumiwa kumtambulisha huyu mtoto na ni kwa njia gani Wa, nafikiri watazamaji mzazi ungechukua kitabu cha mtoto wako sasa hivi basi mm. uweze kuangalia pale mm -hmm. mtoto ikiwa anaandika katika space kutoka herufi uh, moja hadi herufi nyingine anaweka space kubwa huyo ni mtoto ambaye tunasema ya kwamba anapenda kujit, kujisimamia independence mm. Ina, anapenda independence mm -hmm. <laughs> kuna nafasi kati ya herufi eh, 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 anataka kubwa. starehe yake mm -hmm. na wale pia ambao wanakaza mm -hmm. hawapendi kuwa peka yao hawapendi kuwa peke yao wanataka kuwa na watoto wengine mm -hmm. kuwa na watu lazima zingirwe na lazima zingirwe anategemea kuwepo kwa watu kwa, kwa watu wengine mm -hmm. na watu waina hiyo tuna, tukiangalia watu sijui ni watu gani wanatabia kama hiyo mm -hmm. katika zile temperaments mm -hmm. kwa hivyo unaweza kutambua yule ambaye anaye weka space kubwa kubwa kwa maandishi anataka peke yake anaweza kuji, kujifanyia mambo yake hajali wengine sana mm -hmm. so long as it's moving hiyo eh, sio shida kwake lakini kuna huyu ambaye anafinya hizi maandishi zikawa pamoja ndani anataka ataki kuwa peke yake anataka mm -hmm. awe kila wakati na watu wengine sasa uh, ni vyema uh, kujisimamia huko unapogundua kwamba mtoto wako kwa mfano mm -hmm. tutumie huyu ambaye anaweka nafasi ya kutosha pale anataka kujisimamia mm -hmm. ni vyema kumpa hiyo nafasi ili aweze kuwa anafanya mambo yake kivi yake bila bila kusumbuliwa na huyu ambaye anawategemea wengine ni vyema pia nyakati zingine kuhakikisha kwamba una Mungu uko pale na yeye ama utamkuza vipi unajua yule mtu pia kila wakati anategemea wengine pia ni shida kwa sababu hakuna kitu anaweza kufanya peke yake mm -hmm. kila kitu kuna kuna nimeona hata kuna wale watoto kila saa mzazi akiingia ndio alifanya lakini ana, ana, anaelezea oh mimi ndio nimeshinda tu jikoni peke yangu hata nani kila wakati ana complain eh? na kuna wale akipewa kazi anasema sitaki mtu mwingine anisaidie mimi ninatosha uh -huh. lakini lazima mwanadamu afahamu namna hii hakuna wakati utakuwa peke yako na kina wakati uh, sio kila wakati utakuwa na watu watu wale ambao nawahitaji kwa hivyo wakati mwingine kuna wakati itabidi uwe na ile tunasema reminder kumbuka ya kwamba you are not alone kumbuka ya kwamba you cannot be alone mm -hmm. lakini pia ni vyema kumpa nafasi yake nafasi yake ndio mm -hmm. lakini isiwe nafasi ya uchoyo isiwe nafasi ya uchoyo ile ambayo hataki mtu mwingine amkaribie mm -hmm. na unajua katika hali ya kuwa na maisha ya uchoyo hakuna wakati utaendelea ama hakuna wakati utaweza kufanikiwa kwa sababu hautakubalia mambo mengine wale watu wengine ambao wako na eh, eh, diverse ideas uwezi kuwaruhusu wakuletea mambo mengine ili na wewe upate kuendelea. Mm -hmm. Na una, watu wengine wanapokucha kucha, kuchanganua, watu wengine wanapokutia changamoto inakufanya unapata kuendelea kuruka hatua nyingine hadi hatua nyingine. Mm -hmm. mm -hmm. Kuna zile herufi tofauti tofauti zinaandikwa kwa njia tofauti tofauti. Mm -hmm. uh, sasa hivi mimi nashindwa kuzitamuka maana yake naambiwa <laughs> Eh mtaala umebadilika kwa hivyo mm -hmm. sijui kama mm -hmm. ninapohitaja ni nitapata ni kueleweka manake watoto wa kisasa wanaitamka tofauti lakini kweli, kuna ile ilikuwa inaitwa ai eh, mambo yamebadilika sana uh -huh. kweli mambo yamebadilika <laughs> sana uh, uh, wakati wetu zamani ilikuwa tunaimba a ba cha da lakini siku hizi hawasemi hivyo mm -hmm. ni utasikia ni sauti sauti mm -hmm. ambayo inaitwa sounds eh? mm -hmm na hivyo ndivyo siku hizi watoto wanasoma kwa sababu ile sauti ambayo inayosikika kama leta si nisikia kusema vitu kama hizo kuna mabadiliko haya ambayo yamefanyika mm -hmm. na sasa kuna zile letters ambazo huwa kama wale wataalamu wanapoangalia maandishi wanaona kwa haraka kuna leta kama leta T wacha niseme luka tumezoea mm -hmm. leta T mm -hmm. ngawaje unajua hata watoto wanapokuwa katika ile matamshi hawashindi hapo watakuja kwa ile sasa matamshi ya kawaida mm -hmm. miaka inavyozidi kuendelea katika leta T kuna vile wengine wanakata katikati wengine wanakata juu wengine wanakata eh, ikiwa ime, kuna vile inavyoenda uh -huh. wale ambao leta a ambayo iko na dot juu hizo ni zile letters ambazo najaribu zile ambazo zinaonekana kwa haraka na jambo lingine nafaa tuelewe katika haya maandishi kuna letters zingine ambazo kuandika zina, zina, zina zaidi ya uh, movement moja kama leta o ukienda si unaenda moja mm -hmm. kuna zile zingine lazima uone na uongeze mm -hmm. hizo ndio sasa zinatumikanga sana katika kufanya utafiti ya kufahamu huyu mtu ni mtu wa aina gani hiyo ambayo lazima uongeze hiyo lazima uongeze kama sasa kama f 
lazima uongezee pale f mm-hmm. lazima uongezee t hizo mm-hmm. sasa ndio zinawekwa eh, kuna zile ambazo zinalala zingine z... mtu badala angeweka jua naweka chini hizo zote mm-hmm. so inaelezea nini kuhusu hii inaelezea ni mtu ambaye ako enthusiastic enthusiastic ni mtu ambaye ana msukumo sana wa kila kitu ana, ana msukumo wa nini unajua kuna msukumo mwingine ambao ni mzuri mm-hmm. na kuna msukumo mwingine ambao unaharibu sijui huyu haswa unapoangazia <laughs> masuala ya watoto ana msukumo upi nataka ujibu ile swali tunaporudi <laughs> Eh hey, shikilia tu pale. <laughs> Ndio wetu umekuisha tunapaswa kupumzika kidogo tunarudi tuweze kuchanganua uh, zaidi. Um, ana msukumo wa nini? Na ina gani? Na je, una manufaa kwa maisha yake au la? Baada ya pumziko hili. Karibu katika sehemu ya pili ikiwa ume kosa sehemu ya kwanza usijali manake angalau sehemu ya pili hivi dakika kumi na nne utajifunza kitu ninamshauri hapa mwalimu uh, Richard Bosire na tunajifunza mambo mengi tu ambayo yana uh, husu watoto wetu tunaangalia maandishi na ni kwa njia gani ina uh, uh, athiri yani ubinadamu uh, ama wao kama watoto nafsi eh Ndio kila mtu ana nafsi yake. Inasema nini kumuhusu huyu mtoto? Ulikuwa umegusia kwamba kuna herufi T I Mhm. Ningaomba nichukue herufi moja ya T ambayo uh, 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 mtoto anapoandika katika ile ile sehemu ambayo ukata katikati. Mhm. Huo wanaita kijiti. Hili nayo ukata katikati. Wengine wanaandika ref. Ile ambayo ni refu inamwanisha huyu mtoto ni enthusiastic. Yaani mtoto ana msukumo. Na ulikuwa umeuliza kabla tuja kwenda katika pumziko ya kwamba msukumo wa msukumo, wa wa ni... msukumo ni msukumo. Nataka niseme hivyo msukumo ni suku, msukumo. Sasa kwa sababu mzazi siku ya leo umetambua ya kwamba kuna msukumo ni vizuri wewe sasa kumpa mtoto wako msukumo ambao unao staili. Kwa sababu kuna wale watoto o, 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 katika hilo hali yao, tabia zao kila kitu wanataka kupata kutumia nguvu. Ni kweli tungepata kila kitu kwa nguvu lakini kuna mahali ambapo tunaadhiri wengine tunapotumia nguvu. Mm-hmm. Kwa hivyo ni vizuri huo msukumo uweze kufahamika. So ikiwa mrefu, ikiwa, ikiwa fupi, ndefu. ikiwa fupi huyo mtoto ni lezi. Mzembe. Mzembe. Mm. Kwa hivyo hata uh, mtu mzembe kuna wakati utidiwa motisha na utiloa motisha na akachikaza. Mm-hmm. Mambo yakafanyika. Mm-hmm. Kwa hivyo ni hiyo uh, hiyo ni kuonesha kwamba huyu ni mtoto ameonesha kitu kama hicho kinaweza mm-hmm. kuwezekana. Na hebu tuelewe pia katika zile temperaments tunapozitambua za mtoto mapema mzazi una jukumu kubwa kwa mtoto wako. Uh, ni kitu gani unaweza kufanya kwa sababu kuna tunasema temperament management ili kwamba mtoto aweze kuzimanage zile uh, zile ambazo zake kama hata yule mtoto ambaye kazi yake ni kupigana pigana anaweza ku, kuambiwa tulia kuna unaweza pata mpiganaji hatari kuliko wewe akuumiza. <laughs> Kwa hivyo ni, ni vizuri uweze kumsaidia mtoto wako. Kuna ndio ulikuwa umegusia kabla tuende pumziko kidogo ulikuwa umelitaja ai. Mm-hmm. Ukasema kwamba kuna vile inawekewa watoto wanasema wanaweka kofia pale juu. Mhm. Mhm. Binaelezea nini kumhusu? Basi huyo ikiwa itawekwa itawekwa ya inye, ambaye inaonekana ni kubwa. Yenye inaonekana ni kubwa. Kuna kingine hata unatafuta hii ni ai ama ni mm-hmm. ilikuwa ni nini? basi hivyo ile ambayo imewekwa ni kubwa ina, inaturudisha katika ile sehemu ya enthusiastic yani mtu anaonekana mm. ana, anataka kabisa anathiria mkazo kwa mambo yake mm, na ile hafifu hafifu hivyo hivyo tu bado ni mle mzembe anaonekana yeah. mzembe <laughs> na unajua kuna uzembe wengine utafutwa mm-hmm. kwa sababu mtu hataki kuchoka mm-hmm. lakini uzembe ambao tunaozungumzia ni ule ambao tumeuona mapema na unaweza kushughulikiwa na tangu mwanzo tumesema hivi kwa nini haya mambo yatusaidie katika hali gani wazazi tunalea kuna viumbe viko miongoni mwetu na hivi viumbe vilivyo pamoja nasi tunastahili kila hatua tuweze kwenda pamoja na wao kila hatua tuweze kwenda mahali ambapo tunaona shida tuwarekebishe hakuna mtoto uzaliwa mwerevu hakuna mtoto uzaliwa mjinga mm, kwa hivyo vile ambavyo atakavyosaidiwa ndio utaweza kum, ataweza kufaulu katika maisha yake mm-hmm. kuna watoto wengine hawezi pata alama nzuri katika shule mm-hmm. lakini kuna mambo mengine anaweza kuyafanya vizuri zaidi ameendelea maisha yake katika hiyo hali mm-hmm. pia kuna um, pia kuna ile tunasema nguvu inayotiliwa katika herufi nguvu mm-hmm. ile pressure 
unaposhikilia mm -hmm. kalamu mm -hmm. nafikiri tumeona kuna watoto wakishika unaona ni kama ana, anapigana na kalamu inategemea pia na aina ya kalamu hapana <laughs> kuna ya kalamu zingine zina kona kadhaa uweze ukashika kwa nguvu lakini kuna nyingine nyi eh iko sawa kabisa laini kidogo kwa hivyo unashika kwa ustaarabu ah, wale ambao ushika kalamu na nguvu sana anaonesha ya kwamba a, ako na anamkazo atakuwa na mkazo katika maisha yake kila kitu mkazo ni kutilia manani e, kuna vitu ambavyo atakavyofanya na akifanya kwa nguvu eh, 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 wale wanafanya to perfection mm -hmm. yani hicho kitu kipate kukamilika hawachi kitu kwa njia na wakifanya wanafanya mpaka ipate kufika sasa kuna wale ambao wanashikilia kalamu pole pole wanaonekana pia wanaonekana ni watu wana they are very sensitive na wana huruma ah. Kwa hivyo wataki kuumiza kitabu. <laughs> <laughs> ni kitabu wataki kuumiza ama ni kalamu? Ni kwa sababu ya mawazo yao. Uh -huh. Ni kwa sababu ya utu wao. Uh -huh. Sasa unaonekana katika kila kitendo unacho kitenda na katika hii ni kitendo cha kwa nini? Cha kuandika. Kwa hivyo umesema yule ambaye anashika kwa kwa nguvu yeye yeah, anatilia mkazo anasisitiza mambo mengi sana. Anasisitiza mambo mengi. Hao ni wale uwezi kumpea uwezi kumweleza jambo atoke bila kukuuliza ebu naomba hapa wanaangalia mambo katika utaratibu na kwa undani mm -hmm. hawezi ondoka bila hawa wengine wana maswali maswali mengi wana maswali sana mm -hmm. kila jambo atataka kulijua uh, mm -hmm. hapo hapa sijakuelewa kwa nini hili jambo umenitumia mm -hmm. kwa nini hii ukufanya hivi mm -hmm. kwa sababu mambo yao wanayafanya kwa wanayafuatilia sana nadhani nadhani nitaomba mwelekezi wangu Josephine na Karo wanisaidie kuona kuangalia Stefani anashika kalamu vipi. Eh manake ana maswali mengi. <laughs> <laughs> Basi kupitia hapo unaweza kwa mtambua. Eh, tutaanza ku, naona hapa tutaanza kuangaliana kila mtu apewe mtihani ashike kalamu tuangalie vipengee hivi. Na wale wengine wanasema wana wanyenyekevu wana Uh, huruma u, u, wale ambao sasa wanashika kalamu pole pole uh -huh. e, tu vile ambavyo shika pole pole sijui wacha niulize swali haya mambo walimu wetu wanajua shuleni walimu wanajua ingawaje sijui katika katika syllabus yao kama wanafunzwa kutambua maandishi maana wao wengine watoto wanapigwa juu ya maandishi watoto wanapigwa jinsi ya kushika kalamu tunafunzwa ni kana kwamba wanataka nyote mshike kwa njia moja Nafikiri nyakati zile za zamani mm -hmm. kuna hata watoto wengine ushika kalamu katika njia nyingine na anataka kuandika hivyo. Mm -hmm. Na ni kwa sababu either anataka kutilia mkazo katika maandishi yake mm -hmm. ama ame, uh, katika huyo mbaya wa kuhurumia anataka ku, ili aweze kuandika pole pole. mwingine anatafuta tu balance ya kalamu eh, unajua. <laughs> eh, hata wengine eh, hata mimi nilikuwa na hiyo tatizo. Hata kabisa unaona mm -hmm. vidole vimejikunja. Mm -hmm. Huyo mtoto ndani anatoa ule undani ulio kwake anaweka katika kalamu. Mm -hmm. Na hivyo ndivyo alivyo. Mm -hmm. Akuzwe na aweze kurekebishwa ili aweze kuenda kwa njia inayokubaliwa katika jamii. Badala ya kumpiga mtoto ukimpiga unamvunja, kupiga mm -hmm. unamvunja, unamsukuma una afanye kitu kila ambacho hawezi kufanya. Mm -hmm. Ni kama wale wazazi anakuambia wewe nataka ukue daktari. Na wewe na, na wazazi wengi uh, huwa ni kwamba walitaka wao wawe madaktari hawakufaulu wanataka watoto wao wao. Mm -hmm. Usitamani mtoto wako akutimizie ndoto zako. Mm -hmm. Mtoto atatimiza ndoto zake. Wacha atimize ndoto zake, msaidie atimize ndoto zake. Kabla haujaenda katika sahihi, umesema kwamba hakuna maandishi ambayo ni mabaya na au mazuri. Maandishi yote ni sawa, lakini ni kinyume na e, mafunzo e, yale ile niliambiwa nikiwa katika shule ya msingi. E, nilikuwa naambiwa kama mimi nakumbuka katika shule yangu ya upi, msingi Mwalimu alikuwa akienda darasa hilo nyingine anawaambia wanafunzi waziwazi kwamba ukienda darasa fulani enda mchukue notes but don't borrow books from so and so. <laughs> eh? Yeah? Uh, Kwa nini unasema hakuna mabaya ama mazuri? Kuna madaktari huandika uh, maandishi ambayo yakiangaliwa mm -hmm. hata hakuna mtu mwingine anaweza kusoma. Ni kweli. Mm -hmm. Lakini wale madaktari wengine wenzao wanajua kitu, kitu ambacho kimeandikwa na sijawahi sikia mtu amekosa kutibiwa kwa sababu handwriting imekosa kusoma mm -hmm. ama ametibiwa kwa sababu amerudisha ambio hii handwriting enda ambie daktari andike vizuri, andike vizuri. Mm -hmm. kwa hivyo ndio maana na, nasema kwamba hakuna maandishi yaliyo mabaya mm -hmm. ni maandishi kulingana na huyo mtu vile ambavyo alivyo mm -hmm. ama kulingana na taaluma kwa sababu hata daktari wale madaktari ambao si wa hiyo taaluma na walijipeleka pale kwa sababu ya fedha ndio wale wanafanya makosa wanaandika vitu ambavyo haviko lakini wale ambao wamo katika taaluma wameitwa 
ni mwito katika personality yao pia inawafaa wawe pale mm -hmm. wanafanya kazi yao vizuri na wengine wanasoma hiyo handwriting bila shida mm -hmm. mm -hmm. kwa sababu uh, hamuna hamuna hakuna daktari ambaye fuso kwa futo kwa sababu umeweiona hawa ma, 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 magistrates wanaandika handwriting yao namna gani sija sija sijawasongea ukikaribia pale ukiona na wao pia huandika kwa sababu ya haraka lakini E, e, wale ambao watakwenda kutengeneza wanajua uh -huh. vile ambavyo imeandikwa. Hebu tuende katika sahihi manake ni muhimu sana kuna uh -huh. wale ambao wanasema hata mimi sina sahihi manake unapotia sahihi na, e, mimi naonekana nina kasoro nyingi sana. Nishaenda kwenye benki nikapewa kiji karatasi nikamwambia weka piga signature hapo kumi. Um e, signature ziko mara mbili. Uh -huh. Ama zina leta watu tabia mbili. Kuna wale ambao wanaandika eh, wanaandika mpaka unashangaa sasa hii alikuwa anaandika nini mm -hmm. eh, huyo ni mtu ana tabia yake na ana, kuna... anatia sahihi hata ukianza uki kufuata unashangaa ni nini <laughs> nikiangaliwa mm -hmm. unashangaa hii ni nini hao ni watu wale wanataka maisha yao private wafichi wanaficha mambo yao mm -hmm. kila kitu wanataka kukifanya bila watu wengine kufahamu. Mm -hmm. Kwa hivyo wataandika warudi waweke hizo zote <laughs> ikiwa iwe refu na na wanarudia na huwa wanafanya mazoezi sana anaelewa uh -huh. kila wakati tu kimaamsha ataweka. Uh -huh. uh -huh. Na ndio unaona hata wakati mwingine katika bank ukiweka signature cha ukakosea kama kuna kitu moja ambayo umekosea watakwambia urudie. Uh -huh. Ikiwa ni, ni kuna shida watakwambia ukatumia kidole kwa sababu mm. inaonekana haujashikilia vile ambavyo ulikuwa umeweka sasa mm -hmm. kuna huyu mwingine ambaye anaweka ambayo inaweza kuonekana mm -hmm. kama kama najua kuna zile ambazo ukiweka unajua hii ni a ah, hii ni ya fulani mm -hmm. kuna wengine unajiuliza hii hii ilikuwa ya nani mpaka <laughs> unaanza kutafuta mwenye alipiga hiyo sahihi mpaka mm -hmm. mm -hmm. unamshangaa mm -hmm. sasa katika hii ambayo inaweza kuonekana kwa raisi ni watu wanaonesha kwamba they, they have self confidence Ah, kumbe niko sawa. Ni watu ambao sina, sina kasoro. <laughs> <laughs> ni watu ambao wanaweza ku <laughs> wana na mambo mengi wanayofanya. Siwezi kusema kwamba hawana wanawahakika na maisha yao lakini wanawahakika na mambo wanayowafanya. Mm -hmm. Na si kwamba hao wengine hawana uhakika lakini tumesikia katika kila tabia zao hivi ndivyo tabia yao ilivyo. Mm -hmm. Lakini ni vizuri tuweze kujiuliza. Mm -hmm. Ni vizuri tuweze kujiuliza ya kwamba baada ya sisi kuangalia mambo yote inamaanisha ya kwamba wale maandishi vile ambavyo yalivyo sasa huyo mtu amekuwa ni kama amekuwa cast yani wewe umefunga vile ambayo unaona utawe... yake ina ta, ta, ta swishi, ta mm -hmm. kidogo mm -hmm. Mm -hmm. jambo ambalo ningependa ni wazazi waelewe ni kwamba vile ambavyo ilivyo hivyo ndivyo speciality ya mtoto wako hivyo ndivyo alivyo uzuri wake hivi umuhimu wake hivi ndivyo ambapo ilivyo kwa hivyo huyo mtoto wako ako hivyo na hivyo ndivyo Mungu ali ambavyo alikuwa na umsaidie kuafikia malengo yake. Umsaidie afikie malengo yake. Wacha kumkejeli unaandika kama kuku. Wacha kumkejeli maandishi gani hii sasa wewe utafanya kitu gani wewe ni bure. Na um, wakati unamwambia mtoto wako wewe ni bure wewe ndio bure namba one. <laughs> Kwa sababu wanasema uh, kila kitu hujipata. Kweli. Mwanadamu hupata mwanadamu mwingine. Mm -hmm. Na kwa hivyo kama eh, mtoto wako ni bure wewe ndio bure wa kwanza. Mm -hmm. Kwa hivyo wazazi tuchunge sana mdomo wetu. Baada ya mm -hmm. sisi kutambua kupitia macho yetu chunga mdomo. Mimi niliandika kama kuku kwa muda mrefu nikamalizia taaluma ya wanahabari. Maana kila mahali nilikuwa naambiwa kwanza uh, uh, shuleni kama kuku sasa unashangaa unajaribu lakini sasa ndio mimi hasa ita, itakuwa kuaje una, una, tunapata tunakejeliwa bure tu Ebu lakini asante kwa kunihakikishia leo kumbe eh, niko sawa sasa hivi <laughs> oh, kuku huyu ambaye uliyekuwa mm -hmm. sijui umewahi futo kwa sababu ya kuandika vibaya <laughs> umeandika umefanya <laughs> wanabari wako uh -huh. na maisha yanaendelea kwa hivyo uh -huh. you are special kweli mtoto katika handwriting yake umemtambua huyu ni mtoto ambaye ni conservatist anataka maisha yake kivi yake anataka kuwa na watu wengine anataka kusaidiwa anajiamini anajiamini mm -hmm. huyu anataka usiri maisha yake anataka ya mheshimu hivi ambavyo ilivyo mm -hmm. lakini msaidia aweze kujifahamu vile ambavyo ilivyo mm -hmm. aya mzee tupe tupe neno lako la mwisho kama mshauri jambo la mwisho wazazi tutambue ya kwamba maandishi ya mtoto wako ni ya muhimu na yanamuonesha ya ya mtoto vile ambavyo ilivyo lakini tusahau ya kwamba huyo mtoto anaweza wakati mwingine kubadilisha maandishi yake. 
na anapobadilisha imaanishi tabia yake ya kindani imebadilika lakini vile anavyozidi kuandika mtoto ataweza kutambulika kuna mambo mengine hayawezi kupotea kama kutilia nguvu katika maandishi ama kuandika katika hali ya pole pole mm -hmm. kwa hivyo mtoto unaweza kumtambua kupitia katika maandishi yake mm -hmm. Mm -hmm. Asante sana naamini kwamba hapa haujatoka bure manake kila siku kuna jambo jipya tunajifunza kama hili la leo naamini hata mimi nimejifunza kwa njia ya kipekee sasa wewe kwa sababu umekwisha jua msaidie mtoto wako eh tayari tumekupa vipengee ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kumfahamu na utaweza kumfahamu tu ikiwa utatenga muda na yeye muweze kusaidiana akipewa homework shuleni keti na yeye mfanye kwa pamoja Ah, uwezo kamjua na haupitii vitabu vyake. Ah, imekuwa fahari yangu kuwa pamoja nawe siku hii ya leo. Basi naomba tena tuweze kukutana wiki ijayo manake wiki nzima kuna kipindi kingine ambacho tutakuwa tunakuandalia tu kiweze kukubariki kwa njia ya kipekee. Kuwa na wakati mwema.